uh, chuo kikuu cha Dodoma kama zilivyo taasisi nyingine za elimu ya juu kimejikita katika malengo makuu matatu. Lengo la kwanza ni taaluma, lengo la pili ni tafiti, lengo la tatu ni ushauri kwa jamii. Malengo hayo kutekelezwa kupitia watumishi wa chuo katika kada na nyadhifa zao mbalimbali. Uh, Moja wapo ya maeneo ya kitaaluma yanayoshughulikiwa na ni teknolojia ya habari ya mawasiliano yani tehama. Chuo kikuu cha Dodoma kupitia uh, mtaalamu wake ambaye ni mimi Jabera Matogoro chuo kikuu kimeniwezesha kufanya utafiti wenye lengo la kupata mbinu mbadala yenye gharama nafuu katika kufikisha huduma ya mawasiliano ya internet maeneo ambayo hayajafikiwa ama hayajawekezwa na wadau wa mawasiliano hali ya mawasiliano nchini koje kwa mujibu wa takwimu za mamlaka ya udhibiti mawasiliano nchini Tanzania yani TCRA hadi kufikia mwaka 2018 kulikuwa na watumiaji wa simu wapatao milioni 44 na watumiaji wa mtandao wa internet wapatao milioni 23 takwimu hizi zinaonyesha kwamba kuna zaidi ya watumiaji wa simu milioni 21 wanaomiliki simu lakini hawapati huduma ya internet inakadiriwa kuwa idadi ya watanzania ni milioni hamsini maana yake ni kwamba kuna zaidi ya watu milioni 27 ambao hawana huduma ya mtandao wa internet idadi hii inamaanisha kwamba watu hawa hawawezi kushiriki katika uchumi wa kidigitali yani digital economy hivyo hawawezi kunufaika na huduma za mtandao kama vile elimu mtandao afya mtandao na maktaba mtandao shirika la mtandao liitwalo Research ICT Africa lenye makao yake Afrika Kusini lilifanya utafiti hapa Tanzania ulioonyesha kwamba asilimia themanini na sita ya wananchi wanaoishi maeneo ya vijijini hawana huduma ya internet ikilinganishwa na asilimia sita ya wananchi wanaoishi maeneo ya mjini. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba matokeo haya yanamaanisha kwamba maeneo ya vijijini palipo na watu mia moja ni watu nane tu wenye huduma ya internet. Na kwa upande wa vijijini wa mjini kutokana na idadi hii palipo na watu mia moja watu tano wanapata huduma ya internet. Hivyo basi Kutokana na utafiti huu hali ikiendelea kuachwa na namna ilivyo idadi ya vijana wataendelea kuhama maeneo ya vijijini kwenda mijini kwa sababu fursa nyingi zinapatikana maeneo ya, viji, ya mjini ukilinganishwa na maeneo ya vijijini Nini umekuwa mchango wa chuo kikuu cha Dodoma katika utafiti na upatikanaji wa huduma ya internet hasa katika maeneo ya vijijini Mtafiti ambaye ni mfanyakazi wa chuo kikuu cha Dodoma ambaye ni mimi bwana Jabera Matogoro ambapo nimefanya utafiti katika masomo yangu ya uzamivu nilitafiti namna ambavyo mawimbi yaliyotengwa kwa ajili ya huduma ya television yanavyowezo kutumia kusafirisha mawimbi ya huduma ya internet Taruma hii kiteknolojia na kwa lugha ya Kiingereza hujulikana kama television white space technology Haya ni mawimbi yanayotakiwa kutumiwa na television lakini hayatumiki kwa maeneo mengi nchini Tanzania. Utafiti huu ulijikita zaidi kwenye masafa yaliyotengwa rasmi kwa ajili ya television za digitali. Yaani digital terrestrial television yanayoanzia masafa 470 mpaka 694 MHz. Hii ni baada ya Tanzania kuhama kutoka matumizi ya analogia kwenda digitali. Kabla ya kufanya maamuzi ya kutumia mawimbi haya, chuo kikuu cha Dodoma kiliomba kibali mamlaka ya udhibiti wa mawasiliano Tanzania, yani TCRA, kufanya utafiti katika masafa haya. TCRA ilitoa kibali cha miaka miwili kwa ajili ya utafiti huu na utafiti huu ulituwezesha mtaalamu ambaye ni mimi katika utafiti wangu 
kufanya vipimo katika maeneo mbalimbali hasa mkoa wa Dodoma wilaya nne za mkoa wa Dodoma yani Dodoma mjini bahi cha mwino pamoja na kondoa utafiti ulionyesha kwamba zaidi ya asilimia nane ya mawimbi haya ya television hayatumiki kwa upande wa Dodoma mjini na asilimia moja ya masafa haya hayatumiki maeneo yote nje ya Dodoma mjini yani cha mwino bahi pamoja na kondoa hivyo basi nilijikita zaidi kufanya utafiti wa namna ya kuyatumia masafa haya ili kufikisha huduma ya internet maeneo ya vijijini ambapo nilifocus katika wilaya ya Kondoa ili kuhakikisha hakuna mwingiliano utakaoleta madhara kwa watumiaji wa television nilitengeneza pia kanzi data spectrum yani kwa Kiingereza tunaita geolocation spectrum database iliyowekwa katika kituo cha data cha internet cha serikali yani national internet data center kilichopo Dar es Salaam kanzi data hiyo ni kwa ajili ya kuratibu zoezi zima la kutoa masafa kwa vifaa vinavyotumia vinavyotumia kutoa huduma za internet aidha kanzi data hiyo imefanya zoezi hili kuwa la ufanisi mkubwa na hatimaye huduma ya internet yenye kasi kubwa imeweza kupatikana katika maeneo yale ya kondoa baada ya kufanya utafiti huu kwa kifupi utafiti huu umewezesha taasisi tatu wilayani kondoa kupata huduma ya internet yenye kasi kubwa pia huduma hiyo ya mtandao wa internet imetoa nafasi kwa wananchi wa kawaida kutembelea taasisi tulizoziwekea huduma hii ya mtandao katika muda wote wa utafiti ili ziweze kutumia internet hii ambayo imewekwa na chuo kikuu cha Dodoma kushirikiana na wadau mbalimbali kwa namna ya kipekee baadhi ya wadau ningependa kuwataja ni Internet Society lakini pia the, the Council for Scientific Industrial Research ya Afrika Kusini na maeneo na wananchi katika maeneo yale ya Kondoa wamekuwa ni wadau wakubwa katika kufanya zoezi hili kufanikiwa Chuo kikuu cha Dodoma kilinunua vifaa vilivyowezesha utafiti huu kukamilika Hivi leo tunakutana hapa kwa ajili ya kushirikishana matunda ya utafiti ambao umeendelea kutatua changamoto za kimtandao hasa kwa maeneo ya vijijini na maeneo mengine ambayo huduma ya internet haijafika hata hivyo ili kuhakikisha utafiti huu unaendelea hata baada ya muda wa utafiti kuisha tuliweza kuwaleta pamoja wadau mbalimbali na wananchi wa kawaida maeneo yale ya kondoa kuunda kitu ambacho tunakiita ni kondoa community network yani mtandao jamii wa kondoa ambacho sasa hiki ndicho chombo ambacho tumekiunda kwa lengo la kushirikiana na wananchi ili waweze kusimamisha na kuendesha utafiti na ma, ma, matokeo utafiti ambao tumeacha maeneo yale Njia hii inaonyesha inaweza kuwa na ufanisi katika kuwaleta wananchi pamoja na kuwashirikisha kubuni mbinu mbadala za kutatua changamoto za mtandao. Na lengo letu ni uzoefu huu tulioupata kondoa tuweze kuupeleka katika halmashauri zote nchini Tanzania. Pamoja na faida na manufaa na mafanikio makubwa tulioyapata zipo changamoto tulizokumbana nazo katika utafiti. Baadhi ya changamoto hizo ni kama zifuatazo, gharama za mtandao wa internet bado ziko juu sana. Kutokana na hali hii, ipo haja kwa wadau mbalimbali kushirikiana ili kuleta majawabu yatakayoweza kufanya huduma hii ya mawasiliano kuwa nafuu maeneo ya mjini na maeneo ya vijijini. Changamoto ya pili kukosekana kwa sera zinazotambua matumizi ya masafa ya television yani television white space technology kwa ajili ya kufikisha huduma ya mawasiliano maeneo ya vijijini changamoto ya tatu matumizi ya sera zilizopitwa na wakati kwa mfano sera ya kuipa kampuni ya mawasiliano masafa 
ndani ya eneo kubwa hata kama maeneo mengine kampuni hiyo haina nia ya kuyafikia yani kwa kitara mtu nasema ni static spectrum allocation badala ya kutumia dynamic spectrum allocation changamoto ya nne kumekuwepo na ugumu wa upatikanaji wa masafa kwa taasisi zinazomilikiwa na wananchi kama hii ambayo sasa tumeianzisha yani kuondoa community network sera zilizopo za ugawaji wa masafa haya zinatoa mwanya kwa makampuni makubwa kupata masafa haya kwa gharama kubwa ambapo taasisi za kijamii haziwezi kumudu gharama hizi hitimisho na wito wetu katika kuendelea na jitihada za kutatua changamoto za mawasiliano ndani na nje ya Tanzania chuo kikuu cha Dodoma kwa kushirikiana na Internet Society pamoja na Association for Progressive Communication yani APC ya South Africa tumeandaa washa itakayoleta washiriki zaidi ya mia moja kutoka zaidi ya inchi tatu ndani na nje ya Afrika washa hii itazinduliwa rasmi na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Kasim tarehe 30 mwezi wa kumi, F2, na kumi na tisa. Marengo ya washa hii kwanza ni kuonyesha matokeo utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Dodoma. Lengo la pili ni kutoa nafasi kwa wadau mbalimbali kuendelea kujifunza mbinu mbadala za kutatua changamoto za mawasiliano ndani na nje ya Afrika. Washiriki watakao toka nje ya Tanzania wanakadiriwa kuwa washiriki stini. Na washiriki watakao toka ndani ya Tanzania watakuwa takriban washiriki 40. Aidha chuo kikuu cha Dodoma kinaamini kwamba kupitia tafiti hivi adhima ya uchumi wa viwanda na uchumi wa kati itakuwa rahisi kufikiwa. Na chuo kikuu cha Dodoma kinaunga mkono jitihada zinazofanywa na mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, za kuhakikisha kwamba tehama inatumika kama nyanja ama nyenzo mojawapo ya kuziba mianya ya rushwa na kufanikisha utoaji bora wa huduma za mawasiliano kwa wananchi wake. Nia ya serikali ya awamu ya tano ni kufikisha huduma ya mawasiliano katika baadhi ya shule za msingi na shule zote za sekondari na hata katika vituo vya afya na katika maktaba mbalimbali mbali, ili wananchi waweze kunufaika na elimu mtandao afya mtandao na maktaba mtandao 